le Mexique. Bientôt six mois que je suis arrivée dans cet immense pays. Mais dans quelques jours, je quitte cet endroit incroyable, alors je me suis dit qu'une vidéo pour résumer ce qu'il s'est passé pendant ces six derniers mois ne serait pas une mauvaise idée. Après avoir passé un an au Nicaragua, entre volcans, mangroves et océans, nous avons traversé l'Amérique centrale par voie terrestre, en passant par le Salvador, où nous avons tout juste pu goûter au célèbre Pupusa, avant de reprendre la route vers le Guatemala, où nous avons passé une nuit, et enfin, le Mexique. Le trajet a été rempli d'embûches et de péripéties, et minonnaires à rude épreuve, mais nous sommes enfin arrivés. Le Mexique résonne chez beaucoup comme un endroit dangereux, un endroit rempli de cartels de drogue et où la corruption règne. Dire que ces choses n'existent pas serait mentir. Mais en six mois, aucune des deux n'a croisé mon chemin. Au contraire, j'ai rencontré des personnes avec le cœur sur la main, toujours prêtes à aider son prochain. Une culture qui a su garder son identité, ses traditions. Nous avons découvert la zone Zapatista, une zone révolutionnaire où il est interdit d'entrer par le gouvernement. Une zone qui a sa propre police et ses propres lois. Je crois que c'est ce qui me plaît le plus avec le Mexique. C'est que c'est un peuple rebelle. Ce qui nous a emmenés là-bas, c'est un projet de permaculture, dont les propriétaires, Homero et sa femme Anita, nous ont accueillis les bras ouverts dans leur famille. Un endroit féerique, où j'ai pu me ressourcer, me reconnecter et continuer d'apprendre sur la nature qui nous entoure. Aux alentours, entre cascades et lacs, j'ai eu le souffle coupé par ces paysages. Le Chiapas est un endroit dont on entend très peu parler au contraire du Yucatan et qui pourtant en vaut le détour. J'ai fait l'expérience d'un Temascal, un rituel ancestral et bain de vapeur très utilisé dans la médecine traditionnelle de certains peuples du Mexique. Il y a différents types de Temascal. Certains servent uniquement à détendre le corps et l'esprit, pendant que d'autres sont réalisés dans un but spirituel accompagné d'un chaman. Dans ce cas, le Temascal permet de se purifier spirituellement. Je suis restée un moment dans le Chiapas à profiter des merveilles que cet état avait à offrir. Entre cascades et jungles, je me suis aventurée en terre maya, à la découverte des ruines d'une civilisation fascinante. Une civilisation qui laisse derrière elle beaucoup de questions et d'émerveillement. J'ai ensuite quitté le Chiapas en direction de l'état de Oaxaca, où Nico et moi avons terminé dans un projet de permaculture. Un lieu magnifique, où nous avons enfin pu mettre les mains dans la terre et apprendre les principes incroyables de la permaculture. Nous nous sommes ensuite rendus à Chakawa, une île entre mangroves et océan où nous vivions dans notre tente de la manière la plus simple qu'il soit.
nous avons découvert un endroit où ses habitants, qui jusque-là vivaient en totale communion avec la nature, sont dorénavant menacés par la surpêche et la surpopulation. Nous avons été très touchés par l'histoire de ce peuple et avons ainsi décidé de réaliser un documentaire. À l'heure où j'écris ces mots, je me trouve dans un petit village du Quintana Roo, Bacalar. Un endroit où j'ai pu me ressourcer, me connecter à mon moi profond et au divin. Un endroit qui a mis sur mon chemin ma première expérience de plante médicinale. Une expérience dont je peine encore à poser des mots. Bacalar a été pour moi un havre de paix dans un monde en chaos. Un endroit qui m'a subjugué par ses paysages. Mais qui est aussi en train de me transformer et de me préparer mentalement à mon nouveau chemin de vie que j'ai hâte de vous partager.